怎么就你一个人来了？你们家四姑娘呢？今日可是上元佳节，我们家房主自然是要精心打扮打扮的。怎么就你一个人？叶郎中没过来？我们家叶郎中，那可是在治病救人，哪是区区一成阴房房主能比？哟，你也不打听打听，我们思念房在花陵城的地位啊？我们房主思小念，那可是才貌双全、端庄贤淑、温柔得体、慧质兰心，哪是你们区区一个郎中比得上的呢？给你一壶酒的时间，好吧坏事做多了，有人买你一只手。你也不打听打听，我们燕郎中在整个花陵城的名声，他谦谦君子，温润如玉，玄乎济世，医者仁心。你们家四姑娘，那就是高攀了。给我名字。名字？就你们这帮人。万众之时，与二皇子无关。不要不要！买一只吧！哎呀，不要这！买一只吧！走开！哎哎，别生气嘛！谢谢，谢谢公子。哎，谢谢，谢谢公子。给我一枝花吧。太感谢您了。走。四姑娘，燕公子，今日仁安馆突然来了好些病患，一转眼天就黑了。没关系，今日思念房的客人也很多，我也才刚刚忙完。赠你。谢谢燕公子。今天上元节好热闹。是啊。不就是个破郎中吗？谁知道燕无名是不是人前君子啊？不就是个破卖衣服的？谁知道四小念是不是仁厚泼妇啊？你你说什么你？你别打了，别打了，人家三日后就要成婚了，很恩爱的。你们看那边，怎么样？好看吗？好看。独木造高楼，没瓦没砖头，人在水下走，水在人上流。这到底是什么奇怪的东西啊？我猜应当是雨伞，真的是雨伞啊！燕公子，你好聪明啊！我也是来的时候，在路上看到雨伞才想起来的。三剑之内直中靶心者，得今宵一战。坐一坐。哎呀，这弓一拿就好沉啊！哎，好嘞，好嘞，好嘞。距离这么远，也不知道我能不能射中。哎，好嘞
。没说重要工资。我来帮你。好呀。<笑>走开，走开！女人家玩什么射箭？你没事吧？娘子，我没事。我给你射一个。就你这水平，还不让女孩射箭？凡事都有个先来后到，我既然付了钱，我还没玩完，轮得着你来玩吗？你你你什么你啊？你像是能射中的样子吗？你们家就是个什么的你？哎呦！哇！哎呀，猴子，你射中了！太厉害了！你在哪时候射中的？我大概是运气好吧。二位，你们的彩头。哟，这金镶玉钗，如今是我的囊中之物了。哎呦，这美钗配美人，可真好看！哼，可丢死人了！娘子，娘子，燕公子，谢谢你啊。那以后每年上元节，我们都来这儿，好不好？只要你喜欢。我们家房主和你们家夜郎中还是挺般配的啊！嗯，真是才子佳人。走。我们思念房是全花林城最好的染房，姑娘一定可以挑到自己最喜欢的衣裳。嗯，我先看看吧。房主，婚服改好了。哎，这个……哎，姑娘，这衣裳你可碰不得。这衣裳拿出来不就是卖的吗？为什么不能碰？想知道？也不是很想。不，你想知道？这可是我历时四十九天，用七百二十根金线，一千八百八十八根天蚕丝亲手缝制而成。冬保暖，夏通凉，世间仅此一件。最重要的是，是什么？这是我跟我们家燕公子成婚用的婚服。哎，我还没说完呢，你怎么就走了？没礼貌。是我，我也走。你说什么？房主，啊，这可是咱们思念房这个月唯一进房的客人。那怎么了？他爱买不买？你们房主我又不缺钱财。衣服卖不卖得出去，我无所谓。哎，对了，你问一下那个文房，燕公子的婚服试了没有啊？大小合不合适啊？我方才才送过去，应该还没试呢。嗯，好吧。哎，婚服我早上就送过去了呀。你送过去的是什么？你屋里那个箱子呀。我屋里的箱子。嗯，对啊。长得好好的一双手，非要干奸淫掳掠的事，怪不得有人花重金砍了他。你送过去多长时间了？嗯，一个时辰了。糟了，怎么了，房主？你干嘛去啊？阿伯，五日之后呢？若是腿脚的痛症没有减轻，您再来找我。来，好。阿伯，年初的时候，您小女儿已经在我们药铺存过一年的药钱了。文房，文房，啊，啊，对，陈老伯，您在我们这儿存的钱，我都记着呢，我送你回去啊。哦，好，好，来，来，您慢点啊。好。大人，任阿伯来时，禁卫司来的密函，我藏在您的聘书里，你小心收着。哦，对了，大人，四姑娘亲手给您做的婚服送来了，就在那面箱子里，您记得试一下爱的新衣。<笑>婚服怎么会有两件？不能打开！严公子，燕郎中，四姑娘来了！严公。
我错把我的亵衣放到箱子里送过来了。原来如此。嗯，那那我就先回去了，我们明日见。明日见。燕公子，我以为当初是我主动向你求亲的，你不会给我聘书，没想到你这么有心，一早准备好。怎么了？嗯，你怎么穿这么少就出来了？手都冻红了，这么冷？人家不冷啊。聘书我还没写完。等写完了再给你看。嗯，好。怎么了？哎呀，人家都跟你说过很多次了，女孩子闭上眼睛就是想要，就是想要，就是。我就是来取药方的。哎，这是什么呀？有蟑螂。什么都没看到，呃，任阿伯的药方拿错了，我来给他重新拿。没事了，蟑螂已经死了，不怕。嗯，不怕不怕。情愿的娶我吗？无论我是什么样的人，我既答应娶你，自然是心甘情愿的，此之不语。打的也不是特别重。那我就先回去了，我们还是明日再见吧。明日见。嗯。你知道不？怎么怎么这么慢？咱们回去了，赶紧的，我送你回家。老辣，慢点啊，阿伯，来。方厨，你回来了。我们燕公子这么温柔，可不能吓坏了他。我先过。
个小丫头东北撞，有一天一天的送。你先回去接，晚点再给我解释。我得把他给我找出来。什么？哎呀，我客官不好意思啊，啊得罪了得罪了。哎，走走走走走，快快快快走。没事。在想，在想念。在想，叶无名。大人，您明日就跟四姑娘成婚了，今日这光天化日的，哎呀，不成体统。妈的！大人，这密函说什么了？侯爷来了。侯爷。司小念只是个开成衣铺的普通女子，没有提前告知您我与她的婚事，是属下。我并不是来阻挠你成婚，只是你苦心隐藏身份十数年，成婚后便不再似从前。你既是暗卫营指挥使，一旦身份曝光，你的夫人将陷于危险之中。如此，你是否？还执意要与他成婚，燕公子，我为你言默。药拿好了。燕公子，天冷了，我给你带了件我们思念房的衣裳。我不需要。燕公子，饿了吧？来，先喝口汤。我不渴。你就喝一口嘛，这是我特地找醉仙楼的师傅学的。来，我真的不渴。来，四姑娘，我与你说的清清楚楚的，那日就当是我与你共同搭救了那些被鬼埋的姑娘。你无需回报我，我三日一整的期限已到，明日起不会再来此处，你也无需再来找我。燕无名，我明日还来这儿等你。大人，我听隔壁面摊的老板说，四姑娘这几日天天来找您，我都查过了。四姑娘出生普通商贾人家，父母早就过世了，你没必要非要躲着她呀。就是因为太过简单，我才担心。送伞啊！我不是问伞，我是问你。我既与你说过，不会再来此处
，为何还要来等我？还能因为什么？当然是喜欢你、啊。你承认吧，从那天开始，你也喜欢我，对不对？我既答应娶她。无论如何，都会与他成亲。之后是何险境，定会不离不弃，护他终生。房主今日可真好看，回头换上婚服啊，会更好看。就你嘴甜。当然，我不是说想占你便宜啊，但我如今看您，真真有种都要看儿子成家一样。<笑>说了不是想占您便宜吗？这里，还是这里。呃，红枣啊，嗯，你先出去吧，婚服一会儿我自己换就好了，哦、去吧。好。嗯、姑奶奶大喜的日子，还要去收风筝。大人，新闻司来紧急任务了。大喜的日子还要去收风筝。阿姐，是你吗？宝儿，阿姐，你来的刚好，我给你准备了新婚贺礼。哎呀，阿姐得先去收个风筝。我明白了。这是我为阿姐新打造的一套武器。阿姐，这次是远郊还是城区？城区。人还是物件？物件。偷还是抢？偷。阿姐的新婚不宜动刀。那就这个簪子吧，只要把簪身插入锁孔，扭动簪头，便可打开世间所有的锁。行，就他了，速战速决，还能赶得上及时。我们金维斯虽说是暗卫营，但好歹是正规朝廷机构吧？怎么成婚当天还要出任务？这每个月也没给多少俸银啊！大人，您不会真要去吧？万一误了及时怎么办？不如这样，你让我去，我不用陈欢。芬芳。今日金维斯还有更重要的任务交给你，什么任务？让我去吧。万一我没赶上及时，先替我跟四姑娘。替你卖糖？这不成体统吗？先替我跟她解释
，我不想他因为我而担心。我明白了，大人，你放心去吧。混当天就这样，那婚后该怎么办呢？哎，怎么还不来呀？这都等了多久了，你们燕郎中还不出现？我们思念房的彩礼可都给了，这婚可没得回了。我们仁安堂也给了聘礼啊。房主都等那么久了，你快回去把燕郎中叫过来。我们燕郎中在来的路上，马上就到。结束快播，四五快到了就。我不接这种事，赵叔。陆公子，你再等等我，我马上到。最怕这个时候回城，哪哪都是。公子也跟我一样迟到，还没发现我不在屋里，应该还赶得上吧。都这个时辰了，你怎么还不去思念坊接我啊？我出了趟急诊，西街南巷林老突然中风了。这个时辰，你怎么还在外面？啊，我的婚服被东街成衣铺的林掌柜拿错了，我刚刚去取了一趟。拿错？嗯。落哥。小心火烛！呀，吉时已到，我们竟然还在这儿，这可怎么办啊？要不今天先算了，我们先回去，再在吉日。对，四姑娘。啊。你我一处天地之间，良辰美景，星月可见，正当吉时，不可辜负。此刻。帮主说一声吧，让他别等了。哎，洪总，洪总，我们燕郎中绝对不是想悔婚的人，他肯定有什么事给他。什么事儿能比与我们房主成婚重要啊？哎，你等等，还等什么？你看。成婚的合金酒，我可是挑的上好的佳酿。夫君，我们干杯！嗯
，你笑什么？喝进酒不是这么喝的。啊。呼唤还没拆。等一下，怎么了？怎么了？我这个衣服有点难脱，呃，不如我去旁边自己把它脱下来，省得一会儿麻烦你。正好，我的好像也不太好脱。啊，是吧？那太好了。我脱好了，我也是。这个衣服是不是很难脱啊？我帮你吧，我自己来。看来我得好好习惯，以后每一夜身边都有你。不对，我已经跟燕公子成婚了。哎呀，差点谋杀妻。没错没错，是我夫君。那，这是夫君最喜欢的醉仙楼的包子。醉仙楼的师傅不是说不卖包子了吗？嗯，都是生意人嘛，想想办法还是可以卖的。嗯。呃，你，你是什么人？你是醉仙楼做小笼包的刘大厨吧？我，我，我是。哎，女侠，别别别，女侠别，别别杀我！我杀你干嘛？我来找你做包子呢。哼，我说你可真行啊！大清早的蒙个面，就我来买个包子。我做了二十几年包子，早就做腻了，不卖了。走走走走走，听不懂人话是吧？哎，小心我砸！你才饶命啊！我错了，我错了。所以说，能动手就不能废话，选一个吧。我我选他。做包子去。哎，小的即刻就给您做
什么事？能不能等我跟顾一吃完早饭再说啊？等不了了，房主，有人来司令房闹事儿。什么？谁敢来我的厂子闹事儿？小念，你啊,啊，好疼，好生气哦。顾之，你先慢慢吃，我去去就回。红枣，走吧。谁呀、啊？这么大胆子。你看看你们家衣服啊，又贵又有毒，穿一个时针就浑身痒。你看看，你看看，我这胳膊上都起疙瘩了。你这是给人穿的吗？吵什么吵？房主，房主，是是。我们思念房的衣服都是用蚕丝做的，怎么可能会有毒？你说蚕丝就是蚕丝啊？我看看你的衣服是不是蚕丝。放开！我不放。放开他！我不放你，能拿我怎么样？他怎么偏偏这个时候跟过来？我都没法出手。在他面前，我还不能出手。这位客官，不如这样吧，你先把手放了，咱们有话好好聊。哼，这小白脸还学人家英雄救美呢。夫人先回去，这里交给我。哎，你干嘛？不行，啊、这是思念房的事儿，交给我就行了。等等等等，我没事，你相信我。我也不会有事，你要相信我。我是你夫君，我会处理好的。我是你夫人，我会处理的更好。不是，我说你们两个有完没完了？一个小白脸，一个破卖衣服的，赶紧赔我一千斤蒜球！在这儿给我演什么你们？闭嘴！夫人，你先回去。走路样子很奇怪，可能身体不太好吧。嗯，他们果然成婚了，看起来挺恩爱呀。红枣，往后思念房有什么事，直接跟我说就行了，不要惊动姑爷，听到没？嗯，好。夫君，你回来啦，姑爷好。夫君，你今天怎么回来的这么晚啊？仁安堂今日来了许多病患，就多忙了一会儿。等等等等等，什什么人啊？别转过来！大大姐啊！哎呀，我等等等！再敢招惹思念房房主，我定废了你这双手。手臂我给你接回去了。这个就当是医药费。哎，人呢？我这儿还有一个胳膊，也给我接回去啊！呃，对了，夫君，一会儿你吃完饭咱得休息，晚一点我还得去趟思念房呢，有点事儿。要不我陪你一起去？不用，小事儿。走走走走走！谁、啊？别回头！走！手给你接回去了。若是再敢动思念房房主他夫君，我定废了你这双手。别回头！这是给你的医药费。思念房房主他夫君？谁啊？这就是思念房吗？果真是个金屋藏娇的好地方。夫君，你昨晚睡得好吗？有你在旁边，当然睡得好。好了，那我就先去医馆了。嗯，早点回来。
情的。嗯。他们怎么来了？怎么了？的长相绝非善，难道是我女幼的仇家找上门了？二位是？嫂夫人有礼。有礼什么来着，大表哥？他们是你的表弟。哎，虽然看上去有那么丝丝的不像，但确实是，对吧，燕郎中？在下无名的二表弟，心无良；在下无名的三表弟，叫无力。啊，二表弟无良。三表弟无力，嗯，哎呀，三表弟，你这长得也太着急了，啊哈，但是没关系，所以今日来找我们无名是借钱送礼，借钱礼，啊哈，二位表弟，既然来都来了，不如也有话直说。哎，这你我他这，呃，嫂夫人。不如让我来跟你解释，他们是又想借送礼来向燕郎中借钱。两位表弟，这次又想借多少？大人，突然来访，确实是属下唐突，不过我们却有要事。嗯，何事？侯爷来了信。前几日城房图丢失，据烟花巷的线报，这偷图的贼人现身宁香楼。照理说，此等小事并不在金维斯的职责内，侯爷为何要特意传信过来？大人，此等小事不如您交给我来办，我去抓那个贼。二位表弟，来吃点糕点吧。大表嫂，大表嫂，大表嫂，这是我二位为您准备的新婚贺礼。送的什么玩意儿、啊？俗话说“棒下出孝子”，这是我焦家祖传藤条，望表嫂而后教育儿女呀、啊。祖传的藤条？嗯。三表弟，你该不会从小被这个打到大吧？正是。此乃我新家祖传秘药，名曰金凤玉露，我爹一直用它。哎，表嫂勿碰。这是给大表哥的，请大表哥效纳。我不需要，你自己留着吧。哎呦，怎么还行这么大的礼了？他是你们的表哥，又不是皇上，是不是？哎，大家都是亲戚嘛，不如留下来一起吃个便饭。好啊，好，好，好是好，不过我们还得赶路回乡里，你说是不？啊，是。赶什么路啊？哪有那么着急啊？呃，看来还是挺着急的哈，那不如改天，改天再一起吃饭。夫君，我还有点事要出去一趟，不如你好好招呼二位表弟。好，早些回来。嗯。二表弟、三表弟，送礼借钱，真能胡说八道。行了，没什么事情回去吧。日后没有紧急之事，不必再来叨扰。是是，大表哥。嗯。大人，我那天都听到了
，无良兄和无力兄就是想来看看您婚后什么模样。只是骗小念的事情，又多了一桩。阿姐今日又是去何处？一个女人很多的地方，吓唬吓唬，还是动手？女人家家的，吓唬吓唬得了。阿姐今日就用这把吧。公子久等了。秦香，给公子倒酒。不好意思，公子先喝着，秦香去准备一些小菜。成功图在哪？我们宁香楼只有成功图，哪来什么成房图啊？大人，饶命啊！大人，成房图，半个时辰前就被人拿走了。是，啊、真的，是真的，是一个女人，或者假设的女人。女人。成方图在哪？姑娘，什么成方图啊？你想要成方图，还是留着你这张脸？居然有人抢先一步！大人。人呢？大人，您没事吧？石灰粉，大人，这个要用菜籽油清洗。哼，竟然用石灰粉这种下三滥的手段！看好大人，我去追。小念，你这身衣服是？呃，我这身衣服是帮一个客人定做的，然后我帮他试穿一下，你看是不是还挺合身的？哎，夫君，你这身衣服又是怎么回事啊？这都是什么呀？嗯，我这是。秦明思秀，我一天到晚不干正事，我到底什么时候才能去执行任务？大人怎么穿那身衣服就回来了？哎，小夫人，这就是石灰粉啊。小夫人，事到如今，我必须告诉你了。文芳。杨郎中，你们如此深爱，何必再瞒着他呢？文峰夫君是这个样子的
，有的时候我生起气来会有一啾啾的小激动。哎，夫君，你不会介意吧？哦。其实你方才生气的样子比较正常。你喜欢这款？哎哎哎！走，过来。表嫂，喊我俩出来这是？哎呀，你们大表哥就是个郎中，没什么钱。来，我借给你们。我这……哎呀，我什么我？你赶紧拿着吧，以后这种事儿尽管来找我，不用叨扰你们大表哥啊。哎，不是无良，咱这钱是不是得还给大人啊？大人方才吩咐我们，以后这种小事无需叨扰他。嗯，哦，就给我一张啊！大人真是聪明的脑袋，好歹是及时给他解了围，连个饭都不留吃一顿。二小姐，你这是要去哪儿啊？红枣，我想去街市走走。阿姐若是问起来，你别告诉她，好吗？你要去街市的话，我让桂圆陪你去吧。不用了，我拄着手杖，眼睛不成问题。那好吧，你要小心啊。红枣，嗯，那个小姑娘是谁啊？这是我们二小姐思宝啊，最近刚从老家搬过来。儿，哎，小心！哎，二小姐。你没事吧？没事。二小姐，国防，你没事吧？你叫文房。我叫文房，文房四宝的文房。文公子，我能摸一下你吗？嗯宝儿姑娘，二小姐，没事吧？你没事吧？嗯，没事，没事就好。文房，你脸怎么这么红呀？是这个布染色到你脸上了吗？啊，这文房今天怎么奇奇怪怪的？大娘，你身体没有大碍，近日多补充一些红豆、芝麻、核桃类的调理便是。哎，谢谢郎中啊。郎中，谢谢。我的药呢？郎中，我的药呢？给我吧。来，谢谢郎中。金维斯来新任务了。哎，大人，什么任务？让我去吧。昨日从思念房回来之后，你就一直这副模样，到底发生什么了？昨日，昨日吧，我跟宝儿姑娘有了肌肤之亲。你对宝儿做了什么？不是，不是，是宝儿姑娘她。他摸了我
，宝儿视力不太好，人或物确实只能靠触摸。他眼睛不好。阿姐，你要送一把匕首给姐夫。没错。这以前没细想，如今想来，你姐夫一个郎中跟我成婚，确实挺危险的。与其让他去学武，不如送他一样物件防身。阿姐，你稍等。怎么样？这把吧。这把刀我用多种淬火、冷却铁中介质，刀身锋利无比，削铁如泥。呃，等等等等等，我要削铁如泥干嘛？呃，你给我弄一个削泥如铁，最好是。中看不中用的那种。好的，阿姐，我明白了。那晚些时候我再送去你房间。嗯，好，阿姐先走了啊。阿姐，啊，你还记得小时候我们在林间走散，我被一群野狗围住，一位少年奋不顾身救了我的事儿吗？记得呀。怎么了？我觉得他跟文公子的感觉很像。文公子，嗯。文房，嗯，我新买的纯脂颜色还真是好看。夫君，过来。夫君，夫君，你看看我今日与昨日有什么不同啊？是要你亲我？你不是说闭上眼睛就是？哎呀，你再好好看一看，我跟昨日有什么不一样？哎呀，人家换了新的唇脂，昨日是日落红，今日是日出红啊，看不出来吗？好像是有些不同啊。就这么硬啊！糟了，警卫司令牌，是我给你准备的礼物，我拿给你。啊？你说这是做什么的？给你防身。这是夫君，你就是一个郎中，整天舞刀弄枪的多危险！以后你就带着他，好好保护我吧。这把匕首连苹果都削不开，用它保护你，不是更危险？就给你拿着护护人吧，免得真的把自己伤到。算了，配合他一下，别辜负他的心意。好，谢谢夫人的心意，我收下了。你们都先去后院忙吧。啊，是是,是。真乖，把你们关在这儿，真是委屈你。
太香了吧！哎，上一次喝酒还是新婚那一晚，我就光明正大喝了这么一小口。罢了，光是闻一闻也是极好的。洪总。回来了，小念，洪早呢？你这是在？夫君，你不是今天很晚才回来吗？我拿些药回来。多久？你在饮酒啊？我没有，我真的没有。那个这些酒是，是我在研究醉仙楼的酒酿小园子是怎么做的。当真？我没喝，我今天真的没喝。不信你问一下，来来来，啊啊。我信，我信，我信。夫君，我突然想起来，我已经买到了酒酿小园子的秘方，我去找一找，然后晚点做给你吃。好。嗯。麦芽糖，麦芽糖，一甜一凉，真实实用，无匹不夸。近日城中都有感染风寒的患者，你让红枣白质子子素会隐藏身份归程，没错，子素身份特殊，不光是圣上的亲侄子，还是钱太子。金维斯必须确保子素平安进入皇城。可护送质子归城，并不在金维斯的职责范围内，且未有圣上守御。而今朝中人人皆知圣上年迈体弱，若此刻金维斯暗中护送质子。岂不是站到二皇子的对立面？无名啊，你曾经跟我说过想要隐退。迄今为止，金维斯未曾有过指挥使可以全身而退。此次，若你护住质子，平安进入皇城，我就允了你的要求。何处烟火深？